మీకు ఇప్పుడు బ్యాక్ డిజైన్ మోడల్ బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందుగా నడుము బెల్ట్ కోసం ఆ రంగులం దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి పడువు పదమూడున్నర అయితే ఆ రంగులు షోలర్ జాయింట్ కోసం మొత్తం పద్నాలుగు అంగుళాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి షోలరు ఐదున్నర రంగులాలు దగ్గర మార్క్ చేసుకొని మూడు అంగుళాల షోలర్ కోసం మెడ రౌండ్ మెడ మెడ కోసం రెండున్నర రంగులాలు సంకడ అవును కోసం ఐదున్నర రంగులాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి మెడ డౌన్ కోసం ఎనిమిదిన్నర రంగులాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి నడుము ఎనిమిదిన్నర రంగులాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి చెస్ట్ లూజు మొత్తము ముప్పై ఆరు అంగుళాలు తొమ్మిది అంగుళాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి రెండు అంగుళాలు ఖర్చు కోసం శంఖ రౌండ్ తీసుకోవటం కోసం షోలర్ దగ్గర నుంచి నడుము దగ్గరికి ఇలా ఈ విధంగా టాచ్ చేసుకొని ఇలా రౌండ్ తీసుకోవాలి మెడ పలక్ కోసం రెండు అంగుళాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి రెండు అంగుళాల కంటే ఎక్కువ ఉంటే మెడ అటు ఇటు ఎక్కువ కటింగ్ పోయి అంత అదే ఖర్చులోకి ఇంకొక రంగులు వేగిస్తూ వస్తుంది అందుమూలన రెండు అంగుళాలు మాత్రమే పెట్టుకుంటే మొత్తము ఎగస్తా ఇంకొక రంగులం కుట్టులో పోయి ఐదు అంగుళాలు వచ్చింది అందుకని చెప్పి రెండు అంగుళాలు మాత్రమే పెట్టుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మెడ సంఖ దగ్గర డిజైన్ చేసుకోవాలనుకున్నాం కదా రెండు అంగుళాల దగ్గర రెండున్నర రంగులాలు పెట్టుకుంటే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది రెండున్నర రంగులాలు పెడుతున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మూడు అంగుళాలు పెరుగుతుంది ఈ మార్క్ చేసుకునే విధంగా కూడా కట్ చేసుకోవాలి లైనింగ్ కట్ చేసాము బ్లౌజ్ కట్ చేసుకుందాం లైనింగ్ కట్ చేసిన విధంగా బ్లౌజ్ మీద పెట్టి కట్ చేసుకోవాలి
ఈ బ్యాచీ ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్తో కట్ చేసుకోవాలి ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్ గోల్డ్ కలర్ వేస్తున్నాను ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇలా ఈ విధంగా ముందుగా ఈ ముక్ ఈ పలక మేడని ఇలా కుట్టుకొని ముక్క తిప్పి వేసుకోవాలి ఈ పలక దగ్గర టక్స్ పెట్టుకొని ఇలా లైనింగ్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా ముక్క తిరిగి వేసుకున్న తర్వాత జుట్టూత ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో ప్యాచ్ వేసుకోవడానికి మార్చ్ చేసుకోవాలి ఐదు అంగుళాలు ఇటు మూడున్నర అంగుళాల దగ్గర మార్చ్ చేసుకొని ఇలా ఆర్చి వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా గీసుకున్న తర్వాత ఈ ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్ని ఈ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి
చేసుకున్న క్లాత్ని ఇలా మార్క్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కటింగ్లో కూడా ప్యాచ్ వేసుకునే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇది కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక అరంగు అరంగులో యాడ్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా రౌండ్ తిరగటం కోసం అక్కడక్కడ టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఈ పైన ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మరొక పీస్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు ప్యాచ్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత 
ముందుగా ఇక్కడ లేసి పెట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి మేడ చుట్టూత ఈ విధంగా ఇంకొక కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ ఆర్చి చుట్టూతో కూడా లేసి పెట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ లేస్ మీద ఇంకో కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ప్యాచ్ని ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా ఇటువైపును కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇలా జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత లేసి పెట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి పైన లేసి పెట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి
ఇంకో కుట్టు వేసుకోవాలి ఇదే విధంగా ఇటువైపున లేస్ పెట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ గ్రీన్ కలర్ దారము తీసుకొని మిర్రర్ పెట్టి చుట్టూత రౌండ్గా ముందుగా రౌండ్గా గొలుసు కుట్టు కుట్టుకోవాలి మామూలు దారమే తీసుకున్నాను మామూలు దారమే మూడు పర్లు ఆరు పర్లు లాగా తీసుకొని మీకు బాగా క్లియర్గా నీట్గా రావాలంటే ఈ మిర్రర్ పెట్టి చుట్టూత మార్క్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ మిర్రర్ పెట్టి ఇలా చుట్టూత మార్క్ చేసుకొని అంగుళానికి ఒక చొప్పున మార్క్ చేసుకొని ఈ మిర్రర్స్ని చుట్టూత గమ్ముతో గమ్ముతో అంటించుకోవాలి ఇలా అంటించుకున్న తర్వాత ఈ అద్దాన్ని కొంచెం ఆరనిచ్చిన తర్వాత చుట్టూత గొలుసు కుట్టు చుట్టూత గొలుసు కుట్టు కుట్టుకోవాలి
ఇలా గొలుసు కుట్టు కుట్టిన తర్వాత ముందుగా కుట్టిన కుట్టులో నుంచి దారాన్ని ఈ విధంగా ముందు ఇటువైపు నుంచి ఒక్కొక్క హోల్లో నుంచి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మెర్రర్ని ఇలా నొక్కి పట్టుకొని ఈ కుట్టుని ఈ కుట్టుని ఇలా లాగితే ఇలా వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ గొలుసు కుట్టు చుట్టూత కుట్టు వేసుకోవాలి అద్దము గట్టిగా ఫిట్టింగ్ అయ్యి ఊడిపోకుండా ఉంటుంది అద్దం కొట్టడం అయిపోయింది ఈ విధంగా ఈ మిర్రర్స్ అన్నీ కొంచెం అంటించుకున్నవి ఆరిన తర్వాత కుట్టుకుంటే ఊడిపోకుండా ఉంటవి ఇదే విధంగా ఈ మెర్రర్స్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా ఈ రౌండ్ హోల్లో కూడా అద్దానికి అద్దానికి మధ్యలో అంగుళం గ్యాప్ ఉండే విధంగా అంగుళం గ్యాప్ పెట్టి అద్దానికి అద్దానికి మధ్యలో అంగుళం గ్యాప్ పెట్టి అంటించుకోవాలి
అదే విధంగా ఇలా అంటించుకున్న తర్వాత ఈ మధ్య మధ్యలో ఒకటి చొప్పున అంటించుకోవాలి ఇలా అంటించుకున్న అద్దాలని కొంచెం ఆరు నుంచి స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా బ్యాక్ ప్యాచ్ డిజైన్ మీద హ్యాండ్తో మిర్రర్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు